అసలు ఎవరి గౌరీ లంకేష్ ఏమిటి ఆమె కథ రెండు రోజులుగా పాత్రికేయ లోకం తీవ్రంగా నిరసిస్తున్నది ఆమెను ఖండనాలు సమర్థనలతో సోషల్ మీడియా హోరెత్తిపోతున్నది ఇంతకీ ఎవరు ఆమె ఏమిటి ఆమె ఎందుకు టార్గెట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఓ లింగాయత్ కుటుంబంలో పుట్టిన ఆమె పేరు గౌరీ ఓ సోదరి కవిత ఒక సోదరుడు ఇంద్రజిత్ తండ్రి పేరు లంకేష్ కవి జర్నలిస్టు తన సొంతంగా లంకేష్ పత్రికే పేరిట ఒక కన్నడ వీక్లీని నడిపేవాడు బెంగళూరు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకు పనిచేయడంతో ఆమె జర్నలిస్ట్ కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఆమె భర్త చిదానంద్ రాజ్గట్తో కలిసి ఢిల్లీ వెళ్ళింది కొంతకాలానికే తిరిగి బెంగళూరు వచ్చేసి సండే మ్యాగజైన్కి పనిచేయసాగింది దాదాపు తొమ్మిది ఏళ్ళు పనిచేసింది అందులో రెండు వేల సంవత్సరం ఆమె తండ్రి మరణించే సమయానికి ఆమె ఢిల్లీలో ఈటీవీ తెలుగు ఛానల్కి పనిచేస్తూ ఉండేది ఢిల్లీలో పనిచేసిన ఈటీవీ జర్నలిస్టులు ఆమెకు బాగా తెలుసు తండ్రి మరణించాక ఆయన పత్రిక లంకేష్ను మూసేయాలని అనుకున్నారు గౌరీ ఆమె సోదరుడు ఇంద్రజిత్ కానీ దాన్ని పబ్లిషర్ వాళ్ళకు నచ్చ చెప్పాడు కొనసాగించేలా చూశాడు గౌరీ ఎడిటర్గా ఇంద్రజిత్ పింటర్ అండ్ పబ్లిషర్గా ఇది కొనసాగింది కొన్నాళ్ళు అయితే పత్రికలైన ఇంద్రజిత్కి నచ్చేది కాదు రెండు వేల ఒకటి నుంచి విభేదాలు పెరిగాయి రెండు వేల ఐదులో పోలీసులపై నక్సలైట్ల దాడికి సంబంధించి నక్సలైట్లకు అనుకూలంగా ఆమె రాసిన వ్యాసం ఈ విభేదాలని మరీ పెంచించింది మా ఆఫీస్ నుంచి గౌరీ ఒక కంప్యూటర్ ఒక స్కానర్ ఒక ప్రింటర్ దొంగలించిందని ఆమె సోదరుడే పోలీసుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు అసలు నా సోదరుడే రివాల్వర్తో బెదిరిస్తున్నాడంటే ఆమె ఉల్టా కంప్లైంట్ చేసింది ఇద్దరు ఒకరిపై ఒకరు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి నిందించుకున్నారు తర్వాత ఆమె గౌరీ లంకేష్ పత్రికే అనే సొంత వీక్లీని స్టార్ట్ చేసింది ఆమె మొదటి నుంచి హిందుత్వ శక్తులకు వ్యతిరేకి రెండు వేల పన్నెండులో గురు దత్తాత్రేయ బాబా బూడేన్ దర్గాను హిందూకరిస్తున్నారంటూ పలు వ్యాసాలు రాసింది ఖండించింది ఆమె భావజాలం ఏమిటంటే హిందుత్వ అనేది మతం కాదు అది అగ్రవర్ణాల ఆధిపత్య వ్యవస్థ మహిళలను ద్వితీయ పౌరులుగా చూసే వ్యవస్థ లింగాయతులకు మైనారిటీ హోదా ఇవ్వాలి వాళ్ళు హిందువుల్లో భాగం కాదు తత్వవేత బసవన్నని విశ్వసించే వాళ్ళు కూడా హిందువులు కారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎస్ఎం కృష్ణ సన్నిహితుడు డికే శివకుమార్ అక్రమాలపై కూడా అనేక వ్యాసాలు రాసింది ఆమె నక్సలైట్ లొంగిపై జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయేలా ప్రయత్నించేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అప్పట్లో కమిటీని వేసింది గౌరీ అందులో సభ్యురాలు ఒక నక్సలైట్ సానుభూతి పరురాలు నా కమిటీలో ఎలా వేస్తారు ఆమెను తొలగించాలంటూ బీజేపీ గొడవ చేసింది కానీ సిద్దరామయ్య డిమాండ్ను తోసిపీర్చాడు కుల వ్యవస్థను బహిరంగంగానే వ్యతిరేకించి ఆమె బ్రాహ్మణిజాన్ని ప్రత్యేకించి టార్గెట్ చేసింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ధరో డెగిలడ బీజేపీ గడు పేరిట ఒక వ్యాసం రాసింది అంటే దోపిడీ బీజేపీ అని అందులో బీజేపీ నాయకులు ప్రహ్లాద్ జోషి ఉమేష్ దూషి శివానంద భట్ వెంకటేష్ మేస్త్రి తదితరులపై అనేక ఆరోపణలు చేసింది ఒక నగల వ్యాపారిని వాళ్ళు మోసం చేసిన తీరుపై ఆ వ్యాసం లెఫ్ట్ భావజాలాన్ని అనుసరించేదాని కాబట్టి టార్గెట్ చేసి కేసులు పెట్టారని ఆమె వాదించింది కానీ తన కథనానికి ఆధారాలు చూపించకపోవడంతో కోర్టు ఆమె కారు నెలలు జైలు శిక్ష విధించింది ఆమె అదే కోర్టు నుంచి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకుంది ఇది మరో గొడవ ఇంతకీ ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అంటారా భర్త కాలమిస్టు చిదానంద రాజుగట్టాతో పడక విడాకులు తీసుకుంది తర్వాత ఒంటరిగానే ఉంటుంది పిల్లలు లేరు పక్కా కమ్యూనిస్టు భావజాలం హిందుత్వ వ్యతిరేక భావజాలం జేఎన్యూ వివాదాస్పద నేతలు కన్నయ్య కుమార్ జిగ్నేష్ ఉమర్ ఖలీద్ షహాదా రషీదులను తన దత్తత పిల్లలుగా చెప్పేది వాళ్ళు బెంగళూరు వస్తే ఆమె ఇల్లే అడ్డ అయితే ఏ రాజ్య స్వభావాన్ని ఆమె జీవితాంతం వ్యతిరేకించిందో అదే రాజ్యం ఆమెకు అధికారికంగా గన్ సెల్యూట్తో సహా అంత్యక్రియలు నిర్వహించడం అది లింగాయత్ సాంప్రదాయాల మేరకు జరిపించడం విశేషం వికీపీడియాలో ఉన్న సమాచారాన్నే కాస్త సులభ శైలిలో చెప్పడం మా ఉద్దేశం ఇది ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ మాత్రమే